যদিও ইতিহাস রঞ্জন করার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নয় সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্দীপ নিখিল এবং বিমলার চরিত্রের টাইপ ব্যাখ্যা করা বা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ ব্যাখ্যা করা এটাকে আপনি বলতে পারেন দ্বন্দ্বের ছবি মানব চরিত্রের এটা ছবি বলে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলিতে আমরা কতগুলি কমেডি বলি কতগুলি ট্রাজেড বলি কতগুলি নাম হচ্ছে দি হিস্টোরিস রিচার্ড দ্য এই তো মানে হেনরি দ্য ফোর্থ এরকম ছবি আছে এগুলি হচ্ছে কনভেনশনাল ব্লিঙ্কার আমি চোখ মানুষের চোখকে ভাঙানোর জন্য এই কথাগুলো আমরা বলি সেগুলি নিয়ে আমাদের আচ্ছা এখন আপত্তি হচ্ছে দুটো এই কথা একটা সত্য যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটা আধিপত্যশীল শ্রেণীর ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে যেটা যদি ফার্মিদের লেখা আমি কোনো পড়ি নাই তা ফারাত ভাই বললেন এটা সত্য কিন্তু এটাও সত্য যে এই ছবিতেও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটা পজিশন নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ছবিতে একটা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং আমরা যারা ডমিনোর যারা সবটা বন্ধ করে দিতে চাইছে তাদেরও একটা পজিশন আছে তাহলে আমাদের একটা স্বীকার করা ভালো দুইটা দুই ভিন্ন পজিশন একটা শক্তিশালী একটা দুর্বল একটা বাইবেলের ভাষায় বলে একটা ডেভিড আর একটা গালাইয়া তাই না একটা দুর্বল পক্ষ একটা হাবিল একটা কাবিল পক্ষ সেটা মেনে নেই কিন্তু দ্বন্দ্বটা আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি বলি যদি বলতে চাই আমার দুটো প্রশ্ন আমাদের আলোচনা করতে হবে একটা প্রশ্ন হচ্ছে শিল্পের প্রশ্ন এটা সিনেমা তার সিনেমাটিক ইমাজিনেশনটা সে ফুটাতে পেরেছে কিনা সিনেমা একটা কল্পনা শক্তি আছে সিনেমা হচ্ছে একটা মিডিয়াম যেটা ছবির মাধ্যমে কথা বলে এবং সে আমরা যেমন কবিতা লিখে শব্দ দিয়ে লিখি সেখানে আমরা চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলি ছবি অন্যভাবে চিত্রকল্প ফুটায় সেটা সে সঠিকভাবে করতে পেরেছে কিনা এটা প্রশ্ন হয় সঠিক কাকে বলে তাহলে ঠিক একটা মাপকাটি মনের মধ্যে থাকতে হয় আমি ওদের আমরা সকলেই শেক্সপিয়ারের নামে একবার নিয়েছি আবার শেক্সপিয়ারকে প্রায় বলে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা নাট্যকার এমনকি অনেকে বলে দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের মধ্যে পড়বে আমি এই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবসায় যাব না তাহলে উনি একজন বেশ ভালো শিল্পী কিন্তু আবার রাশিয়ার উপন্যাস লেখক টলস্টো একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী অনেকে বলে আর টলস্টো বলছেন শেক্সপিয়ারের নাটক আমি একটা অনুমোদন করি না হোয়াট ইজ আর্ট এগুলোর মধ্যে অনৈতিকতাকে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে আমি খুব সংক্ষেপে যদি বলি কিন্তু আমরা বলি যে টলস্টো এই সমালোচনা জগতের অধিকাংশ লোক গ্রাহ্য করেনি কিন্তু টলস্টো তবু নিজের কথা বলে গেছেন লোক করার বিষয় তাহলে শিল্পকে সমালোচনার বহু মাপ কাটি আছে টলস্টো এটা হলো তথা কিন্তু নীতির মাপ কাটি এটাও একটা মাপ কাটি বলে মেনে নিতে অসুবিধা নেই যেটা টলস্টোর মতো লোকে বলছেন আর একটা হচ্ছে সে ঠিকভাবে জিনিসটা করেছেন ঠিক মানে কি অর্থাৎ জীবনের যে ধারণাকে আমি ঠিক মনে করি বা আমরা সকলে ঠিক মনে করি সেটার মধ্যে মাপছে কি না তো সেই হিসেবে একটা মাপ কাঠি হতে পারে এটা হলো শিল্পের আর একটা হচ্ছে আমরা বলি যে আবার ইতিহাসের কথা আসছে শিল্পের প্রশ্ন ছাড়া আর একটা প্রশ্ন আছে এটা নাম হচ্ছে সত্যের প্রশ্ন এখন সত্য কি আমরা কেউ একমত হবো না মুক্তিযুদ্ধের সত্যটা কি যদি ন্যারেটিভ পঞ্চাশটা হয় তাহলে পঞ্চাশটাই কি সত্য এটা আমাদের প্রশ্ন হোক আমি বলবো যে প্রত্যেক শিল্পকে আর একটা দায় মেটাতে হয় আমার একটা পদ আছে আপনার এখানে পঞ্চাশ জন যদি আমরা সবাই যদি একমত হতাম সবাই আত্মহত্যা করার জন্য একমত হলে এখানে রাষ্ট্র হতো না আমরা যদি দ্বিমত করছি বলে আমাদের আজকে যদি আমরা সবাই আত্মহত্যা করতাম তাহলে আমরা আসতাম আমরা বাঁচতে চাই আমি সে বিষয়ে মন্তব্য করব না সময় অভাবের জন্য যে এটা শিল্প হিসেবে দুর্বল কেউ হয়তো এর মধ্যে সফলতা দেখতে পারেন তবে আমি মোর মোর লেস তার সাথে একমত ছবিটা খুব সবল শক্তি নয় তো এটার জন্য আমি একটা অ্যাপোলজি করবো সেটা হচ্ছে কি যারা বানিয়েছে ছবি তারা বয়সে নবীন অভিজ্ঞতা কম মানুষের এক্সপেরিমেন্ট করার অধিকার আছে ছবিতে দুর্বলতা থাকতেও পারে আর জেনারেলি ছবি মুক্তিযুদ্ধের ছবি বলেন ঐতিহাসিক ছবি বলেন অথবা মানবের মনের যে দ্বন্দ্বের ছবি বলেন কোনো দিক থেকে এটা কোনো শক্তভাবে দ্বন্দ্বটা ফোটাতে পারেনি আমরা ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে বলি যেমন গ্রিক নাটককারদের মধ্যে সোফোক্লিসের নাম সকলেই বলে এটা হচ্ছে গ্রিক নাট্যের একটা নাটকের উদাহরণ ইডিপাস এন্টিগনি এগুলো ওখানে যে মানুষের দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে ফুটেছে যে জন্য যেগুলি আমরা চিরকাল স্মরণ করি সেরকম কিছু ফোটাতে পারিনি আমি অত কঠোর মাপকাটি ব্যবহার করতে চাই না সাধারণ যে দ্বন্দ্বের ছবি হিসেবে খুব একটি দ্বন্দ্বটা ফোটেনি এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নাই কতটা কাল্পনিক দ্বন্দ্ব করা হচ্ছে মেয়ের নামক একটা মেয়ের মনের মধ্যে হচ্ছে সে নিজে বলছে আমি কি দালাল ডায়ের মধ্যে লিখছে আঠারো বছরের মেয়ের মধ্যে হতে পারে সে নিজে বলতে যে আমি কি এখানে পাকিস্তানের সাথে প্রেম করছি আমি কি দালাল সেটা সেলফ কোয়েশ্চেনে গেছে বিশেষ করে এখানে একটা কথা সকলে বাদ দিচ্ছি আমরা এই এটা শুরুতে বলা উচিত ছিল এই ছবিটা দেখার পর আমি অ্যাবাদরের উপন্যাসটা পড়েছি গুলমোহর রিপাবলিক ছবিটা মোটামুটি
সেটা যদিও স্বীকৃত প্রত্যক্ষ নাই শুধু আছে চিত্রনাট্য আবাদুর স্ল্যাশ রুবাইয়া কিন্তু এটা বলা ঠিক হয় নাই এটার মধ্যে প্রথমে একটা আমি বলবো চুরির ঘটনা ঘটেছে এটা শতকরা নিরানব্বই ভাগই আবাদুরের উপন্যাস শুধু ডিটেলস এটা যদি সত্যজিৎ রায় নিজেও যদি নিজের চিত্রনাট্য নিয়ে ছবি তুলতে যান স্পটের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যায় শুটিংয়ের সময় চেঞ্জ হয়ে যায় সেরকম কিছু শুটিং অ্যান্ড চিত্রনাট্যের যে ব্যবধান মানে বিটুইন দ্য কাপ অ্যান্ড দ্য লিপস এরকম কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবার ওই উপন্যাসটা পড়লে বোঝা যায় যে এই উপন্যাসের মর্মটা কি ছিল এবং ছবি তাকে কোথায় কোথায় আপোষ করতে চেয়ে যে আমি মনে করি ভবিষ্যৎ আলোচকদের দায় করবে এটাও দেখা मुक्तिजुद्धा মানে এই ছবিটার ডিসকোর্সটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের যে ডমিনেন্ট ভার্সনটা আছে সেটাকে আক্রমণ করা সেই আক্রমণটাই বাদ সফলভাবে করতে পারেনি ছবিটা তার চেয়ে আরেকটু ভালোভাবে করেছে আমি দু একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আপনি তো সেই জন্য এবারদুরকে প্রথমে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত এই ছবির মূল ভাবে উদ্ভাতা হিসেবে এম হুগু হুগ মোর লেস তারই এটা ব্যবহার করছিল ফ্রেমওয়ার্কটা ছাড়া এটা যুদ্ধ শিশু যে আসছে এটা ছাড়া বাকি সব ছবির ভিতরে কাহিনী আর কি যুদ্ধের সময় যে কাহিনীটা ফ্লাশব্যাকে দেখানো হয়েছে এটা সম্পূর্ণ এবার দূর উপন্যাস থেকে শুধু ফ্রেমটা বাড়তেই করেছে যা হোক আমি যেটা সত্যের প্রতি দায় বলছি সেটা দিয়ে বলি আর কি শিল্পের কথা আপনারা শিল্পীরা আছেন আলোচনা করবেন আমি শিল্প খুব বেশি বুঝি না সেই জন্য আমি একটু ইতিহাসের ছাত্র যে হিসেবে আমি বলবো যে দু একটা জিনিস আমি লোক করছি সত্যের প্রতি দায় যেভাবেই হোক এই ছবিতে ভয়ানকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের যতগুলো পসিবল ভার্সন আছে সবগুলো মিলিয়ে আমি বলবো এটা এটা নিয়েছে পাকিস্তানের তরফ থেকে যদি কেউ আজকে আপনি দায়িত্ব দিতেন অথবা আজকে যাদের যুদ্ধ করা যদি অভিযুক্ত করা হচ্ছে তাদেরকে আপনি দায়িত্ব সুযোগ দিতেন বাংলাদেশে একটা ছবি বানান তারা এর চেয়ে খারাপ ছবি বানাতে পারত না মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বানাতে পারত না ইট ইজ এন ইনভ্যাক্টিভ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এটা একটা ম্যানিফেস্টোর মতো ছবি কোথায় কোথায় উদাহরণ দেয় ছবি যখন শুরু হয় একটা মিথ্যা ফেলা দিয়ে শুরু হয় ভয়েস ওভারে বলে এবং ম্যাপের মধ্যে আসে বলা আজকে ইন নাইনটিন ফর্টি সেভেন কলোনিয়ালিজম ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড এটা একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট এইটা কে দিচ্ছে পরিচালক দিচ্ছে বা ছবির পক্ষ থেকে মানে বলছে এইটা হচ্ছে গেস ছবির দৃষ্টি ঠিক করছে তবে ম্যাপ থেকে দেখেন বলে ইস্ট পাকিস্তান এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান ওয়ার কার্ড আউট অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দে ড্রিফটেড অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার আমার স্মৃতি থেকে বলছি আমি আমার কাছে চিত্রনাট্য নাই এখন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পরের কাছে দূরে সরে যায় আমি মনে করি এটা মিস স্টেটমেন্ট ইতিহাসে এটা সম্পূর্ণ ডাহামিকতা কারণ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পরের কাছে দূরে সরে যায় নাই এই সম্পর্কটা ছিল একটা অংশকে আরেকটা অংশ কর্তৃক ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ করা এটা আমি মনে করি আমার মন্তব্য ছবির সাথে আমি দ্বিমত করি আমার সাথে সবার একমত হবে আমি এটা বিশ্বাস করি না দু নম্বর হলো তারপরে ছবিতে যে মূল ন্যারেটিভ দেখানো হয় বারবার বলা হচ্ছে এটা যুদ্ধ কোথাও মুক্তিযুদ্ধ কথাটা নাই মনে হয় কি যদি ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে বহু যুদ্ধ হয়েছে ইউরোপে একবার ফ্রান্স জার্মানি দখল করেছে আবার জার্মানি ফ্রান্স দখল করেছে এরকম ঘটনা বারবার ঘটেছে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বলা যায় এবং ফরাসি দেশের একটা মেয়ের সাথে জার্মানের একটা মেয়ের হতে পারে কিন্তু আমি মানে এখানে যে মূল সূত্রটিকে অস্বীকার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক এবং পাশাপাশি দুই দেশের সম্পর্ক না আজকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হতো পশ্চিম সীমান্তে ওইরকম হতো এইটা ছিল একটা ঔপনিবেশিক বা প্রভু শক্তি যে অপর দেশ দখল করে তার সাথে আরেকজনের দেশ দখল করে যুদ্ধ করার সামিল যদি আমরা পলিটিক্যাল একটা রাষ্ট্রে ছিলাম এটা ছিল ফিকশন যে আমরা স্বাধীন ছিলাম কাজে সেইখানে প্রভু এবং ভৃত্তের মধ্যে যে সম্পর্ক যেটার কথা ফ্রান্স বা আলোচনা করেছেন যে একটা প্রভুর পুরুষের সাথে যদি দাসের মেয়ে কালো আওরত যখন সাদা প্রভুর প্রেমে পড়ে যে ঘটনা ঘটে সেটা এখানে ঘটেছে আমি বলি না যে এই ঘটনা ঘটে না ফ্রান্স মানে এরকম দুটো উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন তার ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইজনের উপন্যাস একটা মায়ত কাপেশ নামক একজন মার্তিনিকান উপন্যাস শেখার উপন্যাস আর একটা সেনেগালের আবদুল্লাহ সাজি বলে একজন লোক একটা উপন্যাস নিনি দুটার মধ্যে হচ্ছে কি কালো মেয়েরা বলে কি আমি কোনোদিন আর সার মানে কালো ছেলে বিয়ে করবো না কারণ প্রভু দেশের ছেলে সাথে বিয়ে করবে না এই যে শপথ করে এটাকে ফ্রান্স ফানো তুলোধুন করে সমালোচনা করছে আপনারা জানেন সেটা তা আমি বলছি যে এইখানে প্রেমের যে চিত্র হয়েছে একটা মেহেরের পক্ষে ওয়াশিংটনের প্রেমে পড়া অসম্ভব নয় সত্য করে কিন্তু এই প্রেমের যে প্রতীকে তাৎপর্য দিতে চেয়েছে আমি এখন শান্তির বাড়ি দেবো আমরা আবার রিউনাইট করবো এগুলি এর মূল কথা হচ্ছে কি সম্পর্কের মূল অনুমানটা ছিল এই যে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সমতা পেতে এরা দুই ভাইয়ের
রিলেশনশিপ যদি বা ওখানে থেকে বালুচ শূন্য বলে তাকে রাখা হয়েছে তাকে প্রতিনিধি করা হয়েছে গোটা গোটা পাকিস্তানের প্রতিনিধি করা হয়েছে তাকে আর বাংলাদেশের প্রতিনিধি করা হয়েছে ধরেন যে মেহেরকে তার মধ্যে যে মেহের সাথে ওয়াসিমের প্রেম হচ্ছে এই ছবির একটা মানা গেলে মনে হচ্ছে এটা তো ফালক্রা এটাও তার মেইন অ্যাক্সেস চলি চলি দিকে আবর্তিত হয় এবং 38 বছর পর্যন্ত সে যে একা আছে ঢাকা শহরে একা থাকে এই স্কাউটার যিনি জয়া জি অভিনয়টা করেছেন এবং তার মনের মধ্যে এখনো সেই স্মৃতি সেই দুঃসহ স্মৃতি সেই ওয়াসিমকে যে নৌকায় তুলে দিয়েছে প্যাক করেছে সেটা যায়নি ফলে এটাকে ছবির অ্যাক্সেস ধরা যায় ঘটনা ধরার অ্যাক্সেস এর ইতিহাস বা প্রেমের কাহিনী তাতে কিছু আসে যায় না তাতে বোঝা যাচ্ছে আমি যে গোটা ছবিটা হচ্ছে बेस्ड অন এ মিস রিপ্রেজেন্টেশন একটা সেকেন্ড মাসখানে বলি নি পর ভুলে যাব সেটা হলো যে ফ্রান্স ফানোর যেমন আপনি বললেন যে ওরা সাদা ছেলে ছাড়া বিয়ে করবেই না মেহরের কিন্তু এরকম নাই যে সে পাকিস্তানি ছেলে ছাড়া বিয়ে করবে না কোন দরকার নাই আমি বলছি যে রূপন্যাসের রিলেশনশিপটা হচ্ছে ওই রকম এর রিলেশনশিপটা তো নিশ্চয়ই সে তাকে নকল করে না এটা তো নিউ ভার্সন এই ভার্সনটা হচ্ছে মেয়েটা একটু খ্যাপাটে ধরনে শহর থেকে আসছে তার কিছু ভাষা যুদ্ধ ভালো লাগে না কি সে দেখছে উপন্যাসে আছে এ বাদুরের পরে দেখেন সে দেখেছে মানুষের মাথা থেতলে ফেলেছে কেটে ফেলেছে এইগুলো সে ঢাকার থেকে দেখে গ্রামে নানা বাড়িতে গেছে তারপরে সে বুঝে যুদ্ধ ভালো লাগে না মানুষের মাথা থেতলে ফেলাটা মেরে ফেলাটা সে কি পাকিস্তানিরা মেরেছে নাকি বাঙালিরা মেরেছে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই কিন্তু এ বাদুরের উপন্যাস সেটা পরিষ্কার ছিল ওখানে এটা পরিষ্কার নাই আমি এ বাদুর পরিষ্কার আর তিনটা ঘটনা আপনাকে বলি তাহলে সব দ্রুত বুঝতে পারবেন নীলা ফ্ল্যাশব্যাকে দুবার দেখানো হয় যে নীলা বলছে না আমি সন্তান চাই না पाकिस्तान সে বলছে নো আমি সন্তান চাই অর্থাৎ ছবিতে দেখাইছে ফ্ল্যাট পেকে না আমি সন্তান চাই না অ্যারোমেটার দৃশ্য দেখায় মানে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য আপনি লক্ষ্য করছেন এরকম বিভিন্ন জায়গায় ছবির ছবি এবং উপন্যাস মধ্যে পার্থক্য আছে তাদের দেখা যাচ্ছে কি এবং মেহের যখন ঢাকা শহর থেকে হত্যাকাণ্ড দেখে যায় তারপরে গ্রামে গিয়ে সবাই আমার যুদ্ধ ভালো লাগে না লক্ষ্য করা হয়েছে এবং তার খালাতো বোনকে যে রেপ করা হয়েছে সেইটা সে ওখানে জানে উপন্যাসে ফিল্মে সেটাকে একটু অবলেটারেট করা হয়েছে একটু হালকা করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে দেখানো হয়েছে সেই মেয়ে ডিয়ার ডায়েরি লাগে ऐतिहासिक दृष्टिभंगी तरह श्रेणी चरित्र श्रेणी चरित्र ही चरित्र नाम आज उपन्यास मध्य रेहनुमा शुरू कर ढाका তো সেটি আমি আমি বলবো যে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সম্ভাব্য নানা পক্ষ আছে মুক্তি যুদ্ধের নিরপেক্ষ ঘটনা নয় এর পক্ষেও লোক ছিল দেশে বিপক্ষ লোক ছিল কিছু লোক রাজাকার হয়েছিল পাকিস্তানের সমর্থন করেছিল কিছু লোক যুদ্ধ করেছিল এগুলো সব সত্য কথা কিন্তু আমরা বলি মেজরিটি লোক উনিশশো সত্তরে আওয়ামী লীগে ভোট দিয়েছিল সেটা নয় মেজরিটি লোক যদি এই মুক্তি যুদ্ধে যোগ না দিত সরকার হিসেবে আড়াই লক্ষ লোক মুক্তিযুদ্ধ সার্টিফিকেট নিয়েছে বা ভারত থেকে ট্রেনিং করেছে দেশে আমি বলবো তার চেয়ে কমকে চার গুণ বেশি লোক ছিল जनप्रिय 
Pakistan the Judah Chilo colonial imposition, colonial war, or Hamadar Chilo liberation war. From any point of view, I will be any money, a Bangladesh have any survey could lay any point of view the Babylon, the Awami point of view not. Nana Awami Mutujra will be the people's war. It was a war between two equal people who misunderstood each other. It's a war of misunderstanding. By a final shesha jokon, misuse clarifies a month for the Ganta Gaolo, Jena Monahoi, Amraki, Lahore of the Makuresti, and Lahore of the Kashi of the Makuresti. But that is not the fact. Abar Kabe Shubujawe. ঢাকা থেকে ফেরার পরে 1974 সালে যে গানটা লিখলেন যেটা গাজল আকারে দেওয়া হলো এখানে ঢাকা সো ওয়াপেস পে এই গানের মধ্যে মনে হতে পারে যেন এটা দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা রক্ত খই যুদ্ধ হয়েছে এখন আমরা আবার গলা গলি করি আমার পক্ষে কি এই পত্রে আমরা দিমত করতে পারি আমি পরিষ্কার বলছি আমার পজিশনটা বলছি 1971 ওয়ার ইজ এ কলোনিয়াল ওয়ার এ কলোনিয়াল ওয়ার আর বাংলাদেশী লোকরা ছিল তখন আক্রান্ত বাংলাদেশী বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব হতে পারে এই যুদ্ধ বাট নেভারদিলেস দিস ওয়াজ এ পিপলস ওয়ার फ्रॉम বাংলাদেশ পয়েন্ট অফ ভিউ এই যুদ্ধ এই ছুটিতে এই মূল জিনিসটাকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে রিপ্রেজেন্ট করে বলা হয়েছে ইট ওয়াজ এ ওয়ার বিটুইন টু ইকুয়াল পিপলস এটা ঠিক নয় দে ডিড নট ড্রিফট অন ইচ আদার ওয়ান ওয়াজ ইমপোজড অন অন দি আদার এই জিনিসটা যদি ভিতরে যে মুক্তি যুদ্ধের যে ব্যাপার করা দেখাচ্ছে যেভাবে হোক দেখাচ্ছে সেখানে তো সেটা পিপলস ওয়ার এর সিবি আছে মুক্তি যুদ্ধের যে চেষ্টা করতেছে সেটা কি না এন্ড মুক্তি যুদ্ধের তিন চারটা যে চরিত্র দেখা হয়েছে দেখা হয়েছে কি ইট ইজ এ কনফিউজড ওয়ার মুক্তি যুদ্ধের ওয়ার সেটা দেখ